Dissoziation, das ist unser heutiges Thema. Willkommen bei den Matrixern mit Jonathan und Shiva. Ja, wir befinden uns hier gerade ähm, in der Stadt Battle, im Battle Abbey und ähm, wir sind da gerade in einem unterirdischen, sehr hohen ja, Gebäude, würde ich sagen. Und hier haben sich die Mönche getroffen. Um zu philosophieren. Um zu philosophieren und nur hier durften sie reden. Außerhalb des Klosters galt immer Schweigepflicht. Und genau das wollen wir jetzt auch tun. Wir werden durch die Gänge gehen und philosophieren. Na okay, bei uns sind es mehr Fakten und <lacht> Übungen vielleicht äh, über die Dissoziation. Genau, wir werden also noch mal ein bisschen über die Dissoziation sprechen. Wer unser Video noch nicht kennt über Dissoziation, der kann am Ende dieses Videos sich dieses auch noch anschauen. Aber zur näheren Erläuterung machen wir auch noch mal hier dieses Video. Genau, wir werden vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und welche Möglichkeiten du letztens noch im Traum gesehen hast. Ja, genau, da kommen wir dann auch noch zu und äh, es spannend. gibt viele äh, interessante Aspekte zur Dissoziation, die eigentlich kaum bekannt sind, wenn überhaupt. Und ähm, ja, wir haben ja die Dissoziation schon sehr lange erforscht. Ähm, ich kenne die ja schon seit über 20 Jahren. Und ähm, da hat sich natürlich einiges gezeigt und äh, für mich ist die Dissoziation immer noch die beste und die effektivste Technik, die es gibt, wenn auch nicht die ungefährlichste. Zumindest nicht die sanftmütigste. Ja, die Dissoziation ist schon ein bisschen unberechenbar, darum sollte sich nicht jeder daran heranwagen, weil die Dissoziation kann auch schockartige Erlebnisse auslösen, kann zudem irgendwie manchmal irritierend wirken, schockartige Erkenntnisse, plötzliche Veränderungen in der Realität, plötzliche Veränderungen in der Persönlichkeit, die so schnell hochkommen können, dass man äh, das kaum mitbekommt. Und ähm, da muss man schon sehr viel Vertrauen zu seinem Hören selbst haben, oder? Ja, dafür muss irgendwie schon eine Verbindung stehen und... Ja. Wer da nämlich strauchelt und anfängt an sich zu zweifeln oder an sein höheres Selbst zu zweifeln, der kann mal auf dem Arsch landen, so wie ich vor 15 Jahren. Der kann mal auf dem Arsch landen, genau. Und dann die Spiritualität gerne auch mal für eine Weile beiseite schieben, wenn man keine Ahnung hat, was da gerade passiert. Von daher, hört gut zu und dann geben wir euch die besten Tipps und Tricks. Also begleitet uns doch durch den Park und durch die netten unterirdischen Gewölbe von Battle Abbey. Yeah. Ja, unser Thema heute ist dann die Dissoziation. Wir haben da auch sehr viel im Internet recherchiert und äh, geschaut, was man dazu findet. Aber zu der wirklichen Technik Dissoziation ist rein gar nicht zu finden, weder auf dem deutschen noch englischsprachigen Markt. Außer im Bereich der Psychologie, wo das als Persönlichkeitsstörung äh, deklariert wird. Und ja, wir finden das ein sehr, sehr spannendes Thema und forschen daran und möchten euch das heute etwas näher bringen. Jonathan hat dazu ja schon sehr, sehr viele Artikel geschrieben auf seinem Blog matrixblogger.de. Aber wir möchten das jetzt auch nochmal als Video machen und euch unsere Erfahrungen ein bisschen näher bringen. Also Ziel der Dissoziation ist es, den sogenannten Beobachter in sich zu erreichen. Denn der Beobachter ist der, der die Welt so sieht, wie sie tatsächlich ist und nicht so, wie sie uns von Kindheit an mit Hilfe von unzähligen Assoziationen eingetrichtert wurde. Der Beobachter ist jenseits aller Vorurteile und Erwartungshaltungen. Vom Beobachter aus kann man seine persönlichen Fragen beantworten und auch die Menschen, die anwesend sind, 
lesen, als seien sie ein gläsernes Buch. Man kann bis auf den Grund ihres Geistes blicken und erkennt jedes Problem und jedwede Absicht. Man kann unbegründet anfangen zu lachen, weil man plötzlich erkennt, dass jeder Mensch in unserem Umfeld eine Rolle spielt. Das heißt, so tut als ob. Eine Mutter glaubt Mutter zu sein oder ein Schaffner ein Schaffner und so weiter. Man erkennt in dem Moment die Rollen, die jeder Mensch tagtäglich spielt weil man hinter der Rolle einen Schauspieler erkennt. Wer so weit gekommen ist, ist meist bereit für den nächsten Schritt. Jetzt äh, wollen wir euch mal die Schritte näher bringen, die wir so gemacht haben auf dem Weg in die Dissoziation. Ähm, die Dissoziation kann man in mehrere Schritte einteilen, die man durchläuft, bis man wirklich in dem wahren Zustand der Dissoziation angekommen ist. Ich beschreibe einfach mal, wie ich das mache oder wie wir das machen, um diese Schritte einzuleiten. Ja, also am Anfang, in der ersten Stufe der Dissoziation, nimmt man eine leichte Verlangsamung wahr. Man wird ganz leicht tranceartig, der Kopf wird ein bisschen müder und schwerer, die Gedanken werden etwas langsamer. Und man hat auch einfach gar nicht mehr so richtig viel Lust so zu denken und es wird eben einfach langsamer. Die Augen werden langsamer, der Gedankenkreislauf wird langsamer und daran erkennt man, wenn alles langsamer geworden ist und etwas tranceartiger, ich sage keine Trance, sondern tranceartiger, dann hat man die erste Stufe erreicht. Man hat auch das Gefühl, die Frequenz im Kopf hat sich verändert und genau das ist auch der Punkt, sie hat sich nämlich verändert. Im zweiten Schritt... Wenn man den erreicht hat, dann fühlt man ein leichtes Zurücktreten. Das heißt, ähm, man distanziert sich irgendwie von der Realität ähm, und ja, man ist nicht mehr ganz bei sich selbst, könnte man so sagen. Und auch da hat man das Gefühl, die Frequenz im Kopf hat sich schon wieder ein Stück verändert. Im dritten Schritt nimmt man das so wahr, dass man vorne im Kopf wirklich klar wird. Man wird richtig klar und alles geht in den Hinterkopf. Man hat auch einen leichten Druck im Hinterkopf. Und ja, ich weiß nicht, wie ich das noch besser beschreiben könnte, aber wie gesagt, der Kopf ist dann plötzlich in zwei Abschnitte geteilt. Vorne ist alles klar und hell und hinten ist es leicht dumpf und mit einem leichten Druck. Im vierten Schritt, wenn du so weit gekommen bist, dann spürst du innerlich im ganzen Körper eine Vibration, eine leichte Vibration. Ähm, wie könnte man das beschreiben? Nicht wie im Elektroschock, sondern eher so ähm, ein leichtes Zittern von innen. Das ist dann die Energie. Ähm, alles fängt an zu vibrieren, Energie wird gesammelt und ja, das ist der vierte Schritt. Im fünften Schritt hat man dann das Gefühl, ja, man könnte noch denken, aber auch nicht mehr so wirklich. Also es wird schrittweise immer weniger, dass man das Gefühl hat, denken zu können. Also ähm, irgendwie fängt das Denken immer mehr an einzufrieren. Zuerst denkt man, hm, was könnte ich denn jetzt denken? Dann hat man das Gefühl, hm, irgendwie kann ich nicht mehr denken. Aber ich will jetzt denken, aber ich kann nicht mehr denken. Und äh, ja, so schrittweise fängt man dann an mit dem Aufhören des Denkens. Dann im nächsten Schritt taucht ein leichtes Gefühl der Bedrohung auf. Es ist irgendwie eine unbestimmte Bedrohung. Es ist irgendwie leicht gruselig, aber nicht gruselig wie im Horrorfilm oder im Horrorstreifen eben, sondern es ist so eine, so eine etwas düstere Stimmung, die, ja, wie gesagt, leicht bedrohlich wird, wirkt. Und dann taucht im nächsten Schritt auch noch innere Unruhe auf. Man hat das Gefühl, die Beine wollen zappeln oder irgendwas will zappeln. Und daran merkt man, dass die Energie zunimmt, weil sie sofort wieder durch die Gliedmaßen ausgeschüttet werden möchte eigentlich. Aber das sollte man irgendwie vermeiden. Im nächsten Schritt können kleine Schockmomente auftauchen, 
Und da kommen dann auch die kleinen Einsichten und Erkenntnisse, plötzliche Wahrnehmung oder ganz andere Interpretation einer ganz bestimmten Situation. Ja, das sind die acht Schritte, die in die Dissoziation so führen. Ja, bei der Dissoziation muss man sich vorstellen, dass man ja tagtäglich, es wird vermutet, an die 60.000 Gedanken denkt. Wir bekommen jetzt nicht alle 60.000 Gedanken mit, die da gedacht werden, aber es sind schon einige tausend Gedanken, die einem so täglich so bewusst durch den Kopf gehen. Und all diese Gedanken sind elektromagnetisch aufgeladen, könnte man sagen. Und diese wiederum zehren von der Energie, die uns so tagtäglich zur Verfügung steht. Man geht davon aus, dass ungefähr 60 bis 80 Prozent unserer Energie, die uns täglich zur Verfügung steht, fürs Denken draufgehen. So kann man sich also vorstellen, was mit dieser Energie passiert, wenn man plötzlich zu dissoziieren beginnt. Das bedeutet, diese 60 bis 80 Prozent an Energien werden plötzlich gestaut, wie in einem Staudamm, weil man sich ja weigert zu denken. Und wenn man sich weigert zu denken, dann äh, entsteht ja auch dieser Energiestau und diese Energie kann dann für etwas anderes eingesetzt werden. Beispielsweise, um in veränderte oder höhere Bewusstseinszustände zu gelangen. Genau. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man erst alle acht Stufen erreichen muss, um die großen Einsichten und Erkenntnisse zu erlangen. Es reicht doch schon, wenn man hin und wieder am Tag sich ein paar Minuten nimmt und das Denken einschränkt. Mir hat das auch schon immer für kleinere Erkenntnisse und Einsichten äh, was gebracht. Also klar ist natürlich das Ziel, die vollständige Dissoziation für die großen Erkenntnisse zu erreichen. Aber für kleine Einsichten reicht es auch schon, sich da einfach ein bisschen ähm, manchmal zurückzunehmen und den Gedankenapparat zu verlangsamen. Ja, dann gibt es noch äh, natürlich einen Unterschied zwischen Dissoziation mit Augen auf und Augen zu. Und zwar kann man beides machen. Äh, ich bevorzuge eigentlich die Dissoziation mit Augen auf, da es da um wirklich um die Erkenntnisse geht und um, ja, um erhöhte Bewusstseinszustände. Und man kann eben allerdings auch mit Augen zu dissoziieren und das ist allerdings immer noch nicht mit einer Meditation zu vergleichen. Man, bei mir tauchen bei der Dissoziation mit geschlossenen Augen eher Remote Viewing Zustände auf oder klare HD Bilder von, so wie man es aus luziden Träumen etwa kennt, so klare Bilder tauchen dann auf oder eben äh, Situationen, Menschen, Aliens oder keine Ahnung von wo. Ja, es tauchen einfach Bilder auf. Das ist der Unterschied zu, den, zu der Dissoziation mit äh, geschlossenen und offenen Augen. Genau. Man darf die Meditation auch nicht mit der Dissoziation verwechseln. In der Meditation geht es ja darum, dass man seine Augen schließt, zur Ruhe kommt. Also man kann es durchaus mit der Dissoziation ein bisschen verwechseln. Aber wir sprechen hier von ganz unterschiedlichen äh, Frequenzbereichen, die da ähm, aktiv sind. Bei der Meditation, wie gesagt, geht man nach innen und versucht eine gewisse Ruhe zu erreichen, ein Dahingleiten mit dem Fluss und so weiter. Und da lässt man ja schon Assoziationen zu. Bei der Dissoziation hingegen, die kann man ruhig mit geöffneten Augen machen. Man kann die zum Beispiel in jeder Situation anwenden und beim Einkaufen, Busfahren und dergleichen. Und... Die Dissoziation ist wirklich ein ganz anderer Zustand, in dem man eben wirklich ein, einen Moment erreicht, in dem man unfähig ist zu denken. Das Ziel der Dissoziation ist es eigentlich, ein ganz bestimmtes Gefühl zu erreichen, es zu empfinden. Und dieses Gefühl kann man innerhalb von Sekunden aktivieren, wenn man den Status eines Anfängers überschritten hat. Das bedeutet, man könnte sich dann, wenn man das gut genug trainiert hat, sich einfach hinsetzen und innerhalb von drei Sekunden in einen voll dissoziativen Zustand eintreten. 
aber da muss man erstmal hinkommen. Und das kann man eben nur, indem man diese acht Schritte oder acht, ähm, ja, acht kleinen Schritte, die Shiva vorhin erklärt hat, nach und nach erreicht. Und erst nach diesen acht Schritten ist es möglich, dieses Gefühl kennenzulernen. Weil man kennt das Gefühl nicht. Und man kann auch schwer ein Gefühl erzeugen, das man überhaupt nicht kennt. Und daher ist es sehr wichtig, dass man lernt, durch diese acht Schritte irgendwann dieses Gefühl zu empfinden, wie es ist, wenn man dissoziiert ist. Und sobald man das erreicht hat, dann kann man diesen Zustand in Zukunft auch innerhalb von Sekunden erreichen. Genau, das hatte ich nämlich letztens in Hypnagogen Zuständen gesehen, dass Meditation und Dissoziation völlig verschiedene, völlig verschiedene Dinge sind. Es ist äh, über, die Dissoziation ist überhaupt kein Stück tranceartig. Also man kann es überhaupt nicht mit einer Trance oder einer Meditation vergleichen. Ähm, es ist ein ganz anderer Zustand. Ähm, und man kann ihn auch überhaupt kein Stück beschreiben, wenn man ihn nicht erlebt hat. Wie ich finde, oder? Also, ja. mhm. also das Gefühl von Dissozi Dissoziation ist ein komplett anderes als äh, Trancezustände oder Meditation. Und ja, ich habe auch gesehen, dass man direkt in die Dissoziation wechseln kann. Und ähm, vielleicht beschreibe ich einfach mal, was ich in dem Hypnagogen Zustand gesehen habe. Und zwar habe ich da mich gesehen und mein anderes Selbst, also mein linkes Selbst sozusagen. Darüber hatten wir auch mal ein Video gemacht über das analoge und digitale Selbst. Und da habe ich gesehen, dass wir praktisch in zwei getrennten Tunneln sind. Aber diese Tunnel sind direkt durch eine, wie ich vermute, telepathische Verbindung miteinander verbunden. Also ich mit meinem anderen Selbst, wir sind direkt verbunden. Und dieses andere Selbst, das dissoziiert. Das dissoziiert die ganze Zeit praktisch sozusagen für mich. Das ist immer in einem erhöhten Bewusstseinszustand. Und wenn ich wollte, könnte, oder wenn man wollte, könnte man direkt in diesen Zustand wechseln, weil dieser immer zur Verfügung steht. Man könnte auch jederzeit all die Informationen, die durch die Dissoziation des anderen Selbstes schon erlangt wurden, abrufen, wenn man dazu fähig ist. Das ist natürlich alles keine leichte Sache. Das sind, ich sage ja nur, was ich jetzt alles erlebt und gesehen habe. Und in diesem Zustand der vollständigen Dissoziation ähm, ist man komplett eigentlich im anderen Selbst, in diesem digitalen Selbst und kann praktisch somit alle Informationen abrufen und eben auch direkt in den Zustand wechseln, wo man total dissoziiert ist. Wie Jonathan eben schon sagt, innerhalb von ein bis drei Sekunden, zack, ist man drin. Und ja, aber das muss man erstmal erlebt haben, das Gefühl von vollständiger Dissoziation. Da ist es nicht einfach, das zu erreichen. Deswegen würde ich auch vorschlagen, die Schritte, die acht Schritte, die da oben beschrieben wurden schon, einfach immer wieder Schritt für Schritt zu üben. Erst immer in den ersten Zustand, dann den zweiten, dann den ersten und zweiten, dann den dritten, bis man in die Vibration kommt und dann versuchen, direkt in die Vibration zu kommen. Also nicht alle aufeinander durchgehen, weil das wird sowieso nicht klappen. Aber wenn man einen Zustand nach dem anderen übt, kommt man immer schneller und immer tiefer da rein und ja... Man darf jetzt auch nicht glauben, dass die Dissoziation ein anhaltender Zustand wäre. Ähm, die Dissoziation ist nur ein temporärer Zustand des Nicht-Denken-Könnens. Das bedeutet, ähm, es geht nur darum, durch die Dissoziation einen Zustand zu erreichen, in dem die ganze Energie aufgestaut wird. Wenn man das zum Beispiel eine Minute lang schafft, kein einziges Wort zu denken, und auch nicht seine Imagination benutzt, also seine Fantasie, die bildlichen Vorstellungen, dann würde man schon sehr viel Energie ansammeln, das uns in einen veränderten Bewusstseinszustand befördert. Eine Minute, ohne Denken, ohne Bilder im Kopf, reine Leere im Kopf, würde da schon einen äh, solchen Effekt ähm, erschaffen. Und aus dem Grund äh, sollte man, wenn man zu dissoziieren versucht, ähm, versuchen, erstmal diese Minute hinzubekommen. Das bedeutet, wenn man jetzt 20 Sekunden lang nichts gedacht hat und plötzlich denkt man über etwas nach, 
ach, die Katze kratzt an der Tür oder oh, es hat geklingelt oder ich muss da noch einkaufen, dann muss man wieder von vorn beginnen. Die Minute muss an einem Stück absolviert werden. Man kann auch, wenn man möchte, sich eine Stoppuhr daneben stellen oder dergleichen. Also ganz, wie man da vorgehen möchte, das bleibt jedem selbst überlassen. Jedenfalls, das Ziel ist es, eine Minute lang nicht zu denken. Und das kann schon äh, ziemliche Effekte hervorrufen, wie kleine Erkenntnisse oder dass man Wahrnehmungen hat äh, über die Zirbeldrüse. Auch die Zirbeldrüse kann darauf reagieren, wenn man eine Minute lang nicht denkt. Man kann vielleicht Dinge hören oder sieht plötzlich ganz bestimmt Dinge anders, als man sie vorher gesehen hat. Also da können unwahrscheinlich viele Effekte auftreten. Daher zuerst sollte man versuchen, eine Minute zu dissoziieren. Und wenn man innerhalb dieser einen Minute nur ein Wort denkt oder nur ein Bild im Kopf hat, was man vielleicht noch machen möchte oder noch geplant hat für den diesen oder nächsten Tag, wieder von vorn beginnen. So lange, bis man eben die Minute erreicht hat. Und dann kommen wir nämlich auch gleich zu den Tarnungen des Verstandes, die während der Dissoziation auftreten können. Da fällt mir als allererstes ein, ständig singt einer in meinem Kopf. <lacht> ja. Also Ohrwürmer, wenn man dissoziiert, ja, da gibt es plötzlich ganz, ganz viele. Die muss man da, die darf man dann gern mal auch ignorieren. Ja, also Tarnung wären zum Beispiel, dass man schnell müde wird und ähm, sich echt, echt schnell ablenken lassen kann. Oder man ertappt sich plötzlich dabei, wie man über was anderes nachdenkt. Oder dass man überhaupt plötzlich anfängt zu denken und es fällt einem eigentlich gerade gar nicht auf, dass man über was nachdenkt und irgendwann stellt man fest so, oh, äh, eigentlich wollte ich ja dissoziieren. Man hat also praktisch vergessen, dass man gerade dissoziieren wollte. Was mir oft aufgefallen ist früher, dass plötzlich irgendwelche Sachen in der Matrix passieren. Die Katze springt auf den Tisch, das Telefon klingelt, Hunde bellen, Kinder kommen reingestürmt oder schreien rum oder äh, viele, viele kleine Ablenkungen, die plötzlich, die waren vorher überhaupt nicht da. Aber wenn man anfangen möchte zu dissoziieren, zack, <lacht> plötzlich sind sie alle da. Oder was äh, noch eine Tarnung ist, äh, ach, äh, ich, ich, ich dissoziere gleich, aber erst muss ich noch ähm, abwaschen, das ist echt wichtig. Oder ach, noch mal schnell aufs Handy gucken, damit wirklich alles auf dem Handy erledigt ist und dann dissoziere ich. Oder wie gesagt, einfach, dass der Verstand sagt, ja komm, in fünf Minuten oder in zehn, aber dann ganz bestimmt und in zehn Minuten, ja noch fünf Minuten irgendwas. Hm? Das ist äh, definitiv eine Tarnung des Egos, also lasst euch nicht reinlegen. Man neigt gern dann dazu, das Trainieren der Dissoziation auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen. Was äh, auch noch häufiger auftritt, ist, dass man plötzlich paranoid wird. Man fühlt sich verfolgt oder irgendwas ist da oder irgendwas ist merkwürdig. Und was äh, für mich die größte Tarnung ist, das ist das äh, sich bedroht fühlen, dass gleich irgendwas, irgendwas passiert, vielleicht irgendwas Schlimmes. Das, dieses bedroht fühlen ist so ein leichtes Gefühl von Angst. Und mh, ich glaube aber, wenn man da angekommen ist, ist man auf einem wirklich sehr guten Weg, äh, den Zustand von Dissoziation zu erreichen. Und wenn man erstmal auf dieser Angst und diesem Bedrohtheitsgefühl ist, dann ist man nicht mehr sehr weit weg von seinem linken Selbst. Und äh, dieses, das wird ja wirklich sehr gern getan, weil das ist ja schon sehr viel schlauer und weiser als wir, und dass das Ego vor dem äh, linken, also digitalen, erhöhten Selbst äh, Angst hat, äh, das dürfte irgendwie jedem klar sein, denn das Ego fühlt sich gerne durch etwas bedroht, was es sozusagen vernichten könnte. Ja, das wären so die Tarnungen, die uns dazu spontan eingefallen sind. Ja, sich paranoid fühlen. Ne? Genau. Ja, also das sind so die Tarnungen des Verstandes, die während der Dissoziation auftauchen können. Das konnte eigentlich jeder, der das trainiert hat, bisher beobachten. 
dass eine oder mehrere Punkte da ähm, auftreten können. Und bei manchen sogar alle. Genau. <lacht> bei mir zum Beispiel. <lacht> und ähm, ja, was gibt es denn so für Tricks, um eben überhaupt erstmal in den Zustand der Dissoziation zu kommen? Shiva, was gibt es denn so für Tricks, um die Dissoziation zu erreichen? Ja, so meine kleinen Tricks, äh, um in die Dissoziation oder in die Zustände zu kommen. Ähm, ja, das wären zum Beispiel bei jedem Gedanken Stopp sagen. Also wenn man anfängt zu dissoziieren und dann kommt ein Gedanke in den Kopf. Sofort Stopp sagen. Klar, du fängst dann wieder von vorne an und das ist vielleicht auch ermüdend und anstrengend, weil du das vielleicht zwei, drei, vier Wochen machen musst, immer wieder Stopp, 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 Stopp zu sagen. Aber irgendwann hat es einen Effekt. Und irgendwann wird auch dieses Stoppsagen dazu führen, dass du dann weniger denkst oder dass du dann länger nicht mehr denkst. Erst werden es vielleicht zwei, drei Sekunden sein, wo du nicht denken kannst, dann werden es zehn Sekunden sein, dann 30, 40 Sekunden und nach einem Monat oder, ja, ich weiß nicht, bei mir waren es drei, vier Wochen, da hat das dann wirklich auch aufgehört, dass ich dann länger nicht mehr denken konnte. Also Stopp sagen hat schon einen ganz guten Effekt. Ja, wie gesagt, gegen den, der da ständig singt im Kopf, hilft das Gleiche. Muss man Stopp sagen und konsequent Stopp sagen. Genau. Äh, dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht versuchen, alle acht Schritte auf einmal zu nehmen, sondern Schritt für Schritt zu üben, erst den ersten, immer wieder in den ersten Zustand zu kommen, dann in den zweiten Zustand. Jeder Zustand hat ein bestimmtes Gefühl. Und dieses Gefühl musst du dir merken, speichere dir das und dann versuch in dieses Gefühl, in diesen Zustand zu kommen. Und dann versuchst du in den zweiten Zustand zu kommen und dann in das Gefühl, dass alles hinten dumpf ist und vorne klar. Und irgendwann kannst du es dann auch schaffen, dass du direkt in den dritten Zustand wechseln kannst oder direkt in den vierten, wo alles anfängt zu vibrieren. Das kann man sogar relativ schnell lernen, in ein, zwei Wochen. Genau. Und genau, der nächste Tipp wäre, wenn man sich dabei ertappt, über irgendwas nachzudenken, was total wichtig erscheint, dann sagt man zu sich selbst mit dem größten Verständnis und Mitgefühl, ja, ich weiß, das ist jetzt total wichtig und du möchtest darüber nachdenken und das verstehe ich auch total. Aber komm, hey, das hat doch auch noch zehn Minuten Zeit, lass uns jetzt mal ganz kurz still sein und ein bisschen Disso üben und danach denken wir ganz ausführlich darüber nach. Und ja, meist verstehen das die Aspekte in deinem Kopf auch und äh, geben dann tatsächlich Ruhe. Zumindest hat es bei mir so funktioniert. Äh, der nächste Tipp wäre, man stellt sich 100 kleine Punkte vor, den Augen vor und springt wahllos von einem Punkt zum anderen. Man nimmt da so drei bis fünf Punkte pro Sekunde, so als würde man nach was suchen. Das ist so der erste Zustand, den ich ganz oben beschrieben habe, dass man äh, sich verlangsamt. Ich mache das so, wenn ich mir keine 100 Punkte vorstellen kann, dann springe ich mit den Augen, ja keine Ahnung, jetzt sehe ich den Fernseher, die linke Ecke des Fernsehers, ähm, den Teller, die Jacke, die Couch, den Stuhl, die Waschmaschine und so springe ich einfach hin und her mit meinen Augen, so dass man eben auf diese 100 Punkte kommt und springt, 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 springt und irgendwann wird man langsamer und müder und kommt eben gleich in eine ganz leichte Trance. Das aber nicht zu verwechseln, man kommt nicht wirklich in eine Trance, weil Dissoziation und Trance unterschiedliche Sachen wird. Man wird, sind, man wird eben nur langsamer. Das wäre dann die erste Stufe, dieses langsamer werden. Und das erreicht man eben durch diese Punkte, die man immer wieder versucht anzufixieren, wahllos. Und der nächste Tipp wäre, dass man Dissoziation eben überall machen kann. Das heißt, man muss nicht unbedingt in Ruhe und in Stille sein. Und das ist auch überhaupt gar nicht das Ziel. Das Ziel der Dissoziation ist es, das überall machen zu können. In der U-Bahn, beim Einkaufen, spazieren gehen, im Bus, ähm, im Café. Und egal, welcher Lärm um einen rum ist oder was auch gerade drum herum passiert, ähm, du kannst es immer und überall anwenden. Man darf sich nur nicht ablenken lassen und... Ähm, dem Geschehen zwingend folgen, was da jetzt eben draußen abgeht, dem Geräusch jetzt folgen oder der Frau, die die Einkaufstüte hat fallen lassen. Man nimmt es einfach nur wahr und äh, konzentriert sich und fokussiert sich eben weiter auf das, was man gerade tut, dissoziieren. 
Also was ich immer mache äh, als Trick so ist, ich blinzel die Gedanken weg. Das finde ich immer super. Stimmt, hat auch funktioniert. Das ich. Ja. Sobald ich denke, blinzel ich und ich stelle mir vor, dass der Gedanke dann verschwindet. Ja, darum blinzel ich manchmal auch ganz oft. Ja, das kann das schon mal vorkommen, dass ich dann rumblinzel oder so. Und in dem, dem Moment versuche ich eben Gedanken wegzublinzeln. Ja, also das hat mir immer sehr geholfen. Ja, ja und die Stoppübung ist natürlich auch super. Und die hilft auch ganz gut, finde ich. Ja. Und ähm, ja, was gibt es da für Möglichkeiten, die man eben durch diese Superkraft der Dissoziation erreichen kann? Und ähm, wenn man die Dissoziation wirklich konstruktiv anwendet, sich auch nicht als Opfer dieser Fähigkeit fühlt, weil es gibt Menschen, die begegnen plötzlich der Dissoziation, ohne zu wissen, was ihnen da passiert und wissen überhaupt nicht, was da los ist. Ja, wie mir zum Beispiel. Ja, und dann kriegt man natürlich erstmal Angst oder macht sich Sorgen oder möchte das wieder loswerden. Und manche rennen ja sogar zum Psychologen oder zum Psychiater und sagen, hier, ich dissoziiere, ich will das loswerden, ich will das alles gar nicht. Die ganze Welt kommt mir unecht vor. Die Leute kommen mir alle vor, als wären sie nur Schauspieler und tun alle nur so als ob. Da stimmt doch was nicht, ich will das nicht. Ich will in meinem Alltag richtig drin leben und möchte nicht solche seltsamen Wahrnehmungen haben. In Wirklichkeit ist das aber eine Bewusstseinserweiterung. Und das verstehen die Menschen halt nicht, weil die eben dann nur die negativen Aspekte nach vorne ziehen und diese betrachten. Aber im großen Gesamtbild sind das die ersten Schritte zur Bewusstseinserweiterung. Ich habe da mal so einige Punkte zusammengebracht, die eben die Möglichkeiten zeigen, wie diese Superkraft der Dissoziation bei wissentlichem und kontrollierten Umgang aus dem unmittelbaren Wachzustand heraus anzubieten hat. Und zwar erstens, in psychologischer Hinsicht, kann man dadurch unzählige Therapieformen erstellen für die Dissoziation. Und äh, außerdem kann man in therapeutischer Hinsicht erkennen, dass das eigene Selbst fragmentiert ist. Und man kann dann lernen, diese Selbste, die man in sich hat und gar nicht so richtig miteinander kommunizieren, äh, miteinander wieder verbinden, damit eine größere Kommunikation stattfindet. Außerdem, auch in therapeutischer Hinsicht, kann man viele verdrängte und abgespaltene Persönlichkeitsanteile wieder einsammeln und wieder reintegrieren. Und natürlich in therapeutischer Hinsicht ist es auch deshalb interessant, weil man hier das Unterbewusstsein erkunden kann. Ja, und in spiritueller Hinsicht gibt es natürlich auch sehr viele Möglichkeiten, was man mit der Dissoziation alles erreichen kann. Beispielsweise kann man Selbsterkenntnisse aller Art erreichen. Oder luzides Träumen kann man erreichen. Spontanheilung des äh, physischen Körpers in medizinischer Hinsicht. Oder ähm, man kann auch ähm, die eigenen Persönlichkeitsaspekte, die eigenen Charaktere im eigenen Geist erkunden und kennenlernen. Außerdem ermöglicht die Dissoziation ziemlich einfachen Zugang zu alternativen Realitäten. Man beginnt, alternative Realitäten wahrzunehmen. Kennst du ja auch, Shiva, oder? Ja, ja, ich kenne so eins, zwei, drei Punkte davon auch schon. Ja, ja, genau. ja eben, eben. Und äh, auch andere Inkarnationen, ne? mhm. in welchem Leben man vorher gewesen ist, äh, welche Rolle man da gespielt hat, was man da gemacht hat in anderen Leben. So als spontaner Flash kommen die dann meist wahrscheinlich. Richtig, bei ja. Die können dann ganz plötzlich ins Bewusstsein schießen. Ne, dass man plötzlich eine Erinnerung hat. Ach mein Gott, ich sehe mich da als Indianer auf dem Pferd entlang greifen. <lacht> <lacht> ne, also solche Bilder können dann plötzlich ins, in, ins Bewusstsein schießen. Oder andere Sachen vielleicht aus anderen Leben, die man hatte. Ne. Bei der Erkundung alternativen Realitäten ist das alles minutiöser zu betrachten. Da fallen einem zuerst kleine, winzige Abweichungen von der normalen Alltagsrealität auf. 
plötzlich taucht eine Pflanze auf, die vorher nie da gewesen ist. Oder man ist sich sicher, dass gestern da sich etwas anderes an einem bestimmten Ort oder Platz befunden hat und am anderen Tag ist da was ganz anderes. Also da äh, kommt man dann schrittweise heran, dass man diese alternativen Realitäten wahrnehmen lernt, die nur minimal anders sind als die Realität, die wir glauben zu kennen. Und äh, natürlich äh, erreicht man durch die Dissoziation auch höhere Bewusstseinszustände aller Art. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Man erreicht sozusagen auch Bewusstseinszustände, die man normalerweise, wenn man diese betritt und darin Erfahrung macht, wieder vergisst, wenn man aus diesem Bewusstseinszustand zurück in den Alltagszustand kommt. Dann vergisst man normalerweise direkt, dass man sich gerade eben in diesem höheren Bewusstseinszustand befunden hat. Und durch die Dissoziation kann man die Erinnerung mitnehmen, weil man nämlich voll bewusst den höheren Bewusstseinszustand erfahren und erleben kann. Auch paranormale Fähigkeiten können durch die Dissoziation entwickelt werden, wie Hellsehen, Präkognition oder Telepathie, Telekinese und viele andere paranormalen Fähigkeiten sind dadurch erreichbar, wenn einen das interessiert. Oder wie du, Shiva, mit dem Remote Viewing. Mhm, genau. Da hast du ja auch viele Erlebnisse schon gehabt durch das Dissoziieren mit geschlossenen Augen. Ne? Mhm. Ja. Und äh, was man auch äh, durch die Dissoziation erreichen kann, ähm, ist der bewusste Wechsel in den psychischen Körper, was die spirituellen ähm, interessierten Personen als Astralreisen oder Astralkörper betrachten. Das kann man auch durch die Dissoziation erreichen, nämlich bewusst in diesen Astralkörper zu wechseln. Und wer sich ein bisschen trainiert hat in der Dissoziation, erreicht das innerhalb von drei Minuten. Innerhalb von drei Minuten nicht denken, zack, bist du sofort im Astralkörper und kannst losfliegen, wo immer du hin willst. Und natürlich, wie ich schon sagte, ähm, hilft auch die Dissoziation sehr stark ähm, bei der Reaktivierung der Zirbeldrüse. Genau, bei mir pocht die immer dann. Bei dir pocht die dann immer, ja. ja. Und natürlich ähm, kann die Dissoziation auch Zeitverzerrungen bewirken. Oh ja. <lacht> Hast du ja. auch schon erlebt, so ein ja. paar, ja? Ja, ja klar. Ne? Zeitverzerrung, das heißt, ähm, die Zeit kann langsamer wahrgenommen werden, schneller wahrgenommen werden. Man hat plötzlich das Gefühl, man hätte eine halbe Stunde übersprungen. Oder bestimmte Minuten können dann zu Stunden werden. Also all solche Möglichkeiten bestehen dann natürlich auch. Ja. Zeitdilatation, ja. Und wer natürlich ein Meister in der Dissoziation wird irgendwann, und da muss man wirklich ein Meister sein, der kann noch viel größere Dinge erreichen. Hm. Zum Beispiel äh, die Realität endgültig wechseln. Hier wie in der Serie The OA. Genau. Da haben Shiva und ich ja auch so ein Filmreview gemacht ne? zu der Serie, super Serie, die wir jedem empfehlen können. Und, äh, Beste Serie aller Zeiten. Ja, auf jeden Fall. Müsst ihr euch unbedingt anschauen. Und das ist auch durch Dissoziation möglich, mhm. was nämlich da in der Serie äh, dargestellt wird. Und da geht es auch um alternative Realitäten und sogar bewusst in diese alternativen Realitäten zu wechseln und dort zu bleiben. Nicht mehr zurück in den normalen Alltag zu fallen. Das heißt also, was meinst du? Ja, also wir hatten ja schon mal über die Dissoziation gesprochen und über den Wechsel in alternative Realitäten. Und dann kamen halt recht viele Fragen. Ja, was passiert denn mit meinem Körper hier? Ist er dann einfach tot? Ja. Und du hast ja das auch schon mal erlebt, den Wechsel von Realitäten. Mhm. Vielleicht äh, erklärst du denen das mal, dass man dann nicht einfach tot ist. Nein, da ist man nicht tot. Man wechselt einfach die Realität. Und was passiert mit dem Körper hier? Der lebt weiter. Und ist dann hier einer drin? Ja, ja. Und zwar der, der in einer anderen Realität war wahrscheinlich, oder? Nee, nicht unbedingt. Nicht? Weil jeder Mensch von uns besteht hier aus zwei Selbsten. Ja. Erstmal aus dem Ego und erstmal aus dem, ich sage mal, innerem Ego, sage ich jetzt mal. 
Und dieses innere Ego wechselt die Realität. Und das innere Ego ist eher unser wahres Selbst als das äußere Ego. Ja, das sowieso. <lacht> und das heißt, das innere Ego wechselt die Realität, geht in die andere Realität, zurück bleibt das andere Ego, das äußere Ego. Das bleibt ja immer da. Und ja. das ist auch in jedem Selbst äh, vertreten, das in einer alternativen Realität existiert. Genau, also der Körper hier fällt nicht einfach um. Was Nein. Aber was könnte dann zum Beispiel passieren, wenn du die Realität wechselst? Das heißt, du hast da drüben dann ganz andere Freunde oder... Ja. Das, also, das heißt, du hast zwar praktisch ein ganz anderes Leben, aber du musst jetzt keine Angst haben, denn bis das passiert, muss man, glaube ich, schon, ich weiß nicht, wie lange hast du dafür gebraucht, 100 Millionen Jahre dissoziiert <lacht> haben oder so. Also, das wird jetzt nicht einfach so passieren, nehme ich an. Mhm. Oder? Ich meine, dass nee, man die Leute da mal ein bisschen beruhigt, weil die stellen, die denken mal gleich das Schlimmste und die Welt geht unter, aber so, so dramatisch ist dann nicht gleich. Also da müsste man 15 Minuten am Stück dissoziieren, ohne einen Gedanken. Ja, und bevor ihr euch denkt, oh Gott, was ist, wenn ich das schaffe, schaffe erstmal eine Minute und dann ja. reden wir weiter. <lacht> genau. Also bitte nicht tausend Fragen, was ist, wenn ich die 15 Minuten erreiche, wenn du bis zu 15 Minuten gekommen bist, dann hast du so viele Erkenntnisse schon erreicht und so viele Zustände erfahren, dass du die 15 Minuten locker wegstecken kannst und äh, bis dahin dann so viele Fragen auch beantwortet bekommen hast und ja, also macht dir über das keine Gedanken, komm erstmal dahin. <lacht> ja, so ist es. Da muss man erstmal hinkommen, erstmal diese Minute zu schaffen. Ja? Dann hat man schon wirklich einen Meilenstein erreicht. Ja. Genau. Und hier zu diesen Superkräften, also was ich dazu sagen kann, was bei mir am Anfang bei der Dissoziation war, ist, ähm, dass ich dann plötzlich zurückgetreten bin und tatsächlich, so wie du da beschrieben hast, die... Ähm, die Persönlichkeitsanteile wahrgenommen habe, aber mhm. so aus der Sicht von außen. Die haben da so wie, ich weiß nicht, wer äh, Big Bang Theory kennt, äh, da hat Sheldon doch den Rat der Sheldons. Und der Original Sheldon sitzt ganz vorne und alle anderen Sheldons sitzen drumherum. Der coole Sheldon, der neurotische Sheldon. Und so kann man sich eigentlich praktisch die Persönlichkeit vorstellen. Das innere Ego ist der Sheldon, der ganz vorne sitzt am Rad, nehme ich mal an, dass man das so vergleichen kann. Ja, super. Und das äußere ja. Ego sind all die Persönlichkeitsanteile, die da eben drumherum sitzen. Vielleicht kennt ja jemand die Szene. Jedenfalls als innerer Sheldon konnte ich dann all die äußeren Sheldons äh, wahrnehmen und wie sie miteinander versucht haben zu diskutieren. Also es ist, äh, das war mir so als erstes aufgefallen, man kommt ein bisschen mehr in den Beobachter und sieht dann plötzlich die Aspekte von, von einem selbst sozusagen. Genau. Und zu den alternativen Realitäten kann ich sagen, ich war letztens spazieren und ähm, plötzlich sah ich ein alternatives Selbst von mir vor mir spazieren und eins ging hinter mir spazieren. <lacht> und ich habe dann versucht, die wahrzunehmen und mich mit denen zu verbinden. Ich bilde mir ein, dass es geklappt hat. Wer weiß das schon. <lacht> Na jedenfalls, man kann dann auch alternative Realitäten plötzlich vor einem sehen. Ja. Genau. Oder man sieht dann alternative Realitäten wie auf einem Monitor vor einem. Das ist mir mhm. auch schon passiert so. Ja. Genau. Mhm. So ist es. Aber wie gesagt, also eine, eine alternative Realität endgültig zu wechseln, da muss man schon 15 Minuten dissoziieren am Stück. Und äh, das ist auch gar nicht so toll, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ne? Weil da kann es sein, dass man andere Freunde hat, eine ganz andere Beziehung oder da hat man vielleicht Kinder oder keine Kinder oder Familie oder keine Familie oder sonstige Möglichkeiten, die sich da offen tun können. Es gibt da, man könnte vielleicht einen anderen Beruf haben oder so. Also es gibt da unzählige Möglichkeiten, die plötzlich dann verändert sind. Und diese Veränderungen würden dann so bleiben. Aber bitte nicht gleich in die Hosen machen. Wie gesagt, dass das passiert, ne? das äh, ist recht, das, das braucht einen sehr, sehr, sehr langen Prozess des Übens. Und bis ihr da seid, habt ihr so viele Erkenntnisse gesammelt und Einsichten, dass ihr damit locker umgehen könnt. So ist es. Und das muss man ja jetzt nicht unbedingt anstreben auch. Äh, viele sind ja auch ganz zufrieden mit ihrem Leben, wie sie es gestaltet haben. Also Leute, nicht übertreiben. Ja? 
Und außerdem, wenn man nicht die Realität wechseln will, ist man ja nicht gezwungen, das zu tun. Auch wenn man 15 Minuten dissoziiert, nehme ich an. Da sage ich mal jetzt nicht zu. Okay. <lacht> <lacht> wenn wer 15 Minuten dissoziiert am Stück, das ist ja schon eigentlich ein Einverständnis. Ne? Ach so, okay, alles klar. Ja, genau. Aber wie gesagt, das kriegt man eh erstmal vielleicht irgendwann in Jahren hin oder so. Und für die Leute, die unter euch eher materiell orientiert sind, die vielleicht sagen, ja, Spiritualität, ja, spannendes Thema, da rede ich gern drüber, aber was dafür tun, möchte ich jetzt nicht. Mir ist mein Bankkonto wichtig, mir ist meine Firma wichtiger oder so. Die können die Dissoziation auch einsetzen, indem sie nämlich ähm, sich vornehmen zu dissoziieren, aber sich wenn sie mit dieser Minute anfangen, das heißt, es geht dir erstmal darum, eine Minute zu erreichen, in der man vollständig dissoziiert, kann man sich hinsetzen und sich dreimal einen Satz sagen. Ein Wunsch oder wie man etwas haben will, vielleicht in einer Beziehung oder im Berufsleben oder dergleichen. Ja, du meinst jetzt eine Realität erschaffen? Richtig, okay. ne, mhm. wie eine Realität erschaffen, dass man sich dann dreimal diesen Satz sagt und dann versucht, diese Minute zu dissoziieren. Also sowas wie, ich möchte jetzt Bauer werden, ich möchte jetzt Bauer werden, ich möchte jetzt Bauer werden und dann fängt man an zu dissoziieren. Ja, also immer natürlich affirmativ und gegenwärtig formulieren. Ach so, okay, dann ich mach vielleicht... Ich bin ein Bauer. Ich bin ein Bauer, okay, alles ne? klar. Mhm. So in etwa. Ne? Und je spezifischer natürlich der Wunsch ist, desto besser... Wenn ihr jetzt zum Beispiel mehr Geld haben möchtet oder so, oder wenn jemand irgendwie einen neuen Job haben möchte oder so, sich auch vorstellen, welchen Job man gern haben möchte. Und dann sich das dreimal sagen, eine Minute dissoziieren. Sollte man diese Minute nicht schaffen. Von vorne beginnen. Von vorne beginnen. Wieder dreimal sagen und eine Minute dissoziieren. Korrekt. Und... Äh Denkt nicht, dass Materielles und Spirituelles sich ausschließt. Also das auf gar keinen Fall. Also ihr dürft guten Gewissens euch mehr Geld wünschen, ohne euch dabei spirituell schlecht zu fühlen. Ja, das ist richtig. Also, also das, ja. jeder muss leben und jeder darf leben. Und äh, nein, schließt sich kein Stück aus. Ja. Gut zu leben und trotzdem weise und spirituell zu sein. Das Höhere selbst bewertet nicht, denkt dran. Das hat euch lieb. Das hat euch lieb, ob ihr jetzt arm oder reich seid. Genau. Ja. ja, ich glaube, dann haben wir jetzt schon 47 Minuten über die Dissoziation gequatscht. Wow. Und dann möchte ich zum Schluss nochmal anbringen, was wirklich, wirklich wichtig ist, dass ihr die Dissoziation nicht mit der Meditation oder Trance vergleicht, weil das ganz andere Gefühlszustände und Frequenzzustände sind. Es fühlt sich nicht mal ein bisschen gleich ein, kein Stück. Also es sind ganz andere Geschichten, weil ihr immer fragt, äh, ja, aber mir beim Meditieren denkt man doch auch nicht. Das Gefühl ist, wie gesagt, ein ganz, ganz anderes und man ist auch in einem ganz anderen Frequenzbereich. Und noch eine andere Sache, also Jonathan hat am 28. und 29. September in Nürnberg einen Dissoziationsworkshop. Ich empfinde diesen Workshop wichtiger als alle anderen, denn mit der Dissoziation kann man wirklich alles erreichen. Und daher seid ihr herzlich eingeladen, da auch an auch teilzunehmen und diese wirklich, wirklich geile Möglichkeit äh, zu erlernen. Ja, also die Dissoziation ist also ein Workshop, der von Samstag bis Sonntag geht. Und da lernt ihr Techniken über die Dissoziation. Was es noch für weitere Stufen der Dissoziation gibt, ähm, wie man die noch erreichen kann, und was ihr wirklich alles für Möglichkeiten habt, werdet auch mit Übungen bombardiert, ähm, die man machen kann. Und äh, ja, da lernt ihr noch viel mehr über die Dissoziation als jetzt hier in dem kurzen Video von uns. Und ja, würde mich freuen, wenn jemand sagt, ja, die Dissoziation ist mein Ding, ich bin dabei. Genau, und selbst wenn es nicht dein Ding ist, dann versuch's trotzdem, weil die Dissoziation ist wirklich das Geilste, was äh, du dir antun und äh, geben kannst in spiritueller Hinsicht. Besser als jede Meditation. Und ja, wir würden uns freuen, wenn du kommst. Die Dissoziation ist meiner Ansicht nach die beste Technik, die es gibt. 
Ever, ever, ever. <lacht> ja, und mit der ist alles erreichbar eigentlich. Was Sogar Astralreisen. Vorstellt. Ja, auch Astralreisen, luzides Träumen, alles. Selbst Zeitreisen dürfte damit eigentlich möglich sein. Ja. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich denke mal, da muss man ganz speziell dafür üben, dann kann man das auch hinbekommen. Also die Dissoziation ermöglicht einem wirklich alles, sowohl im materiellen Sinne als auch im spirituellen. Genau, also Leute, ne? kommt zum Workshop Dissoziation, 28. 29. September in Nürnberg. Und jetzt folgt unser Abschiedsgruß. Ja, das war unsere große Tour mit dem spannenden Thema Dissoziation. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja, und wir hoffen natürlich, dass euch der kleine Rundgang bzw. Spaziergang sehr gefallen hat durch Battle Abbey. Und äh, ja, wir hoffen, dass ihr ein bisschen was gelernt habt zum Thema Dissoziation. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mal ein paar Kommentare unten reinschreibt wie so eure Entwicklung ist bei äh, eurem Training zum Thema Dissoziation. Vielleicht habt ihr auch schon ein paar Erfahrungen gemacht. Ihr könnt euch ja da gern unten in den Kommentaren melden. Genau, und gebt uns ein Like. Und wenn ihr die Dissoziation weiter üben wollt, dann könnt ihr auf matrixa.com die innere Stille runterladen oder auf gehirnkicker.de gibt es auch einige... Frequenzen und Übungen zum Thema Dissoziation. <lacht> ja, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.